Kediniz hiç yapmamış olduğu davranışları sergilemeye mi başladı? Örneğin en sevdiğiniz kıyafetlerinizin üzerine idrarını bırakıyor. Mama vermek istediğinizde size hırlıyor ya da tıslıyor mu? Haydi Leyla Hanım'ın sorusuyla bunun altında yatan nedenlere birlikte cevap bulmaya çalışalım. Leyla Hanım bize şu şekilde bir soru sormuş. Demiş ki, kedim Lulu hiç yapmadığı şeyleri yapıyor hocam. Ve ben çok üzülüyorum. Kendisini sevmemden çok hoşlanırken şimdi dokunmama dahi izin vermiyor. Aşırı derecede yalanıyor. Sanki evin içinde iki yabancı olduk. Mama vermek için mama kabına uzandığımda dahi hır diyor. Mamayı ağzına alıp bırakıyor. Kıyafetlerime işiyor. Korkuyorum. Yardım edebilir misiniz? Şimdi arkadaşlar burada... Ee, şu dört maddeyi aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu dört maddeyi görürseniz kedinizde mutlaka stres faktörlerinin ortaya çıktığını düşünmeniz gerekir. Bu dört madde nelerdir? Birincisi arkadaşlar endişe ve kaygı. İkincisi saldırganlık. Üçüncüsü yeme bozuklukları, yeme davranışındaki bozukluklar. Üçüncüsü ise şey dördüncüsü ise idrar bırakma, idrar işareti dediğimiz bir olay. Şimdi Leyla Hanım'ın sorusunda da bu dört maddenin dördü de var. Bu da demek oluyor ki kedisinin büyük bir ihtimalle stres altında olduğu ile alakalı bir noktayı gösterir. Stres bir hastalığa bağlı olarak şekillenebileceği gibi hastalıktan sonra da şekillenir. Yani karşılıklı bir etkileşim halinde olduğunu unutmayınız. Yani bir hastalık daha sonrasında stres faktörünü ortaya çıkartabilir ya da sadece davranışsal olarak ortaya çıkan bir stres vardır. Bu da yine keza bir hastalığın ortaya çıkışıyla alakalı bir sürecin zeminini hazırlıyor olabilir. Şimdi Leyla Hanım ilk başta bize şunu söylemiş. Demiş ki aşırı derecede yalanma. Aşırı derecede yalanma normalde bebeklik davranışlarıdır. Yani yavru kedi davranışları olarak nitelendiririz ve biz bunları fizyolojik olarak normal olarak kabul ederiz. Fakat yaşı ilerlemiş olan bir kedi de bu davranış söz konusuysa biz bunu normal olarak kabullenmeyiz, kabul, normal olarak değerlendirmeyiz. Yani siz kendi aranızda aşırı yalama, e, yün ezme, yün eğirme tarzındaki tabirleri kullanabiliyor olabilirsiniz. Bunların hepsi takıntı davranışlarıdır ve stresin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Yani bu e, endişe ve kaygı dediğimiz ilk aşamadır. Endişe ve kaygı da kedinizde Leyla Hanım'ın söylediği gibi hiç yapmamış olduğu davranışları yaptığıyla alakalı fobileri görmeye başlarsınız. Yani ağzına bir şey alabilir, bir nesne alabilir, yenmeyen bir nesne onu götürüyor olabilir ya da aşırı derecede yalanma dediğimiz bir davranışı sergiliyor olabilir. Bunların hepsi saldırganlık öncesi bir aşamadır. Endişe ve kaygı saldırganlıktan farklıdır. Saldırganlığın bir önceki aşamasıdır dersek daha doğru olan bir ifade kullanmış oluruz. Şimdi ikincisi saldırganlık dedik. Saldırganlıkta ise kedilerde şu şekilde bir şey görürsünüz arkadaşlar. Yani normalde uysal ve sakin olan bir kediniz varken agresif bir kediye dönüştüyse o kedi sizin mama vermeye çalıştığınızda dahi yani ona karşı hatta sevgi gösterisinde bulunduğunuzda dahi bunları istemeyecektir. Ve sırtlarını kaldıracak sabit bir bakış ortaya koyacaktır. Tıslama hareketi, tıslama sesini çıkartacaktır. Bunu görmeye başladığınızda stresin ikinci büyük atmosferinin gerçekleştiği ile alakalı bir bulguyu edinmiş oluruz biz. Buna da neden olan faktörü ilk başta altında yatan ne, altında yatan faktörün ne olduğunu bizim bilmemiz gerekir. Bunları yani birkaç madde halinde sıralamaya çalışacağız. Hani davranışsal olarak bu değişikliğe neden olan faktörlerin neler olduğu ile alakalı noktada bir şeyler söylemeye çalışacağız ama bunu en iyi bir şekilde gözlemleyecek ve veteriner hekime yardımcı olacak sizsiniz. Bunu unutmayınız. Üçüncüsü ise arkadaşlar yeme davranışları. Stres yeme bozuklukları ile alakalı davranışlar. Stres dediğimiz faktör yeme alışkanlıklarını doğrudan etkiler. Yani bir kedi eğer ki ağzına almış olduğu bir 
gıdayı tekrar bırakıyorsa diyare ya da kabızlık dediğimiz bir durum söz konusu ise sindirim sistemi ile alakalı bir rahatsızlığının göstergesi olduğunu anlarız. Dördüncüsü ise idrar işareti. Bu herkesin en fazla rahatsızlık çekmiş olduğu bir durum. Hatta çok güç durumlara bıraktığı bir durum. Yani kedinizin kedi besleyen kişileri çok zor duruma bıraktığı bir durum. Bunun da yine altında yatan nedenin ne olduğuna iyi bir şekilde bakmamız lazım. Eğer ki bir kızgınlıktan ileri gelen idrar bırakma işareti varsa bu normal kabul edilebilir bir yere kadar. Bunun için hani tedavi olarak hani kızgınlığı kısırlaştırma ile alakalı bir tedavi yöntemini tercih edebiliriz. Ee, Tabi burada idrar işareti işte evin her tarafına bırakabilir. Sadece kıyafetlerin üzerine değil en sevdiğiniz kanepelerin üzerine ya da işte kuytu köşelere şeylere pencere kenarlarına gibi yani birçok yere bırakma ile alakalı bir noktayı görebilirsiniz. Bu da yine stresin dördüncü göstergesidir arkadaşlar. Yani dört aşamanın dördünü de Leyla Hanım'ın lulusunda görmekteyiz. Yani saldırganlık var, endişe ve kaygı var, yeme bozukluklar şekillenmiş ve idrar işareti bırakıyor. Büyük bir ihtimalle stresli olan bir kediye sahip. Bu davranışsal olarak şekillenen stres faktörlerinin altında yatan nedenin ne olduğunu iyi bir şekilde bilmek lazım. Yani bu mesela evde fazla bir kedi varsa yani birden fazla kedi varsa ve yetersiz bir şekilde e, tuvalet kabı bulunuyorsa buna bir tepki olarak kedinizde bu şekilde bir davranış sergilenmiş olabilir. Ya da duygusal bir durum yaşanmıştır. E, örneğin e, doğumu gerçekleştirdi ve yavru kedileri e, öldü. Bu duygusal travma da yine kedinizde stres faktörünü oluşturabilecek bir unsurdur. Veya hani idrarını kıyafetlerinizin üzerine bırakma gibi bir tepki ortaya koyabilir. Yine şunu da söyleyelim arkadaşlar. İdrar bırakma genellikle çevredeki hakimiyetini kaybeden kedilerde. Yani tekrar dikkat çekme ya da işte o hakimiyeti elde edebilmek için ortaya koymuş oldukları davranış şeklidir. Burada idrar püskürtme ve e, idrar yolu enfeksiyonu arasında bir fark var. Ya bunun ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Eğer ki idrar püskürtme varsa e, bu çoğu zaman fizyolojik bir durumdan ileri gelebilir. E, yani başka bir kediye karşı yerini işaretlemiş olabilir. Veya buranın hakim, hakimi benim tarzındaki bir noktadan kaynaklı ortaya koymuş olabilir. Bunlar gayet normal olarak değerlendirilebilir. Bunlara basit çözümlerle bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Fakat eğer ki hastalığa bağlı olarak şekillenen bir durum ortadaysa bu hastalığın ne olduğunu iyi bir şekilde tespit etmemiz gerektiği sonucu çıkar. Hastalıklar nelerden ortaya çıkar peki arkadaşlar? Burada bizim Önemli üzerinde durmuş olduğumuz 3 hastalık var. Şeker hastalığına bağlı olarak çıkabilir. Hipertroizme bağlı olarak şekillenebilir. Ya da enfeksiyöz hastalıklara bağlı olarak kedilerde bu şekilde anormal davranışlar sergilenebilir. Eğer ki enfeksiyöz dediğimiz bir hastalık varsa mutlaka kan analizini yaptırın derim arkadaşlar. Ve bunun için de uygun yerlere gidin. Çünkü ne kadar çok kan hücreleriyle alakalı analiz yapabilecek bir laboratuvara sahipse oradan spesifik olarak neden ileri geldiğini bulabilmeniz söz konusu olabilir. Örneğin mesela bir kan analizi yaptırdınız. Beyaz kan hücrelerine baktırdınız. Çünkü bağışıklık sistemi bu dönem içerisinde aktif olur. Beyaz kan hücrelerinin de yine farklı farklı değişik hücreleri vardır. Bu hücrelerin spesifik olarak nitelemiş olduğu durumlar vardır. Yani bakteriden mi, virüsten mi, parazitten mi kaynaklı olduğuna dair verilerimizi ortaya koyabileceğimiz hücreler vardır. Bunların derin detaylı bir şekilde analizini yaptırırsanız o enfeksiyöz hastalığa neden olan şeyin ne olduğunu net olarak bilmiş olursunuz. Yani bir parazit mi, bir virüs mü ya da bir bakteri mi? Buna yönelik bir tedavi şeklinin geliştirilmesi her zaman daha doğru olan bir yöntem olacaktır. Şimdi 
arkadaşlar eğer ki şey ise yani idrar yoluydu yani bunların hepsini geçtik davranışsal bir problemden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz ve hastalıkla alakalı bir nokta varsa o zaman burada idrarın rengi kokusu kesik kesik mi kesik kesik mi yapıyor olduğu kanlı mı değil mi tarzındaki veriler bizim için önemlidir. Bunları mutlaka veteriner hekiminizle paylaşınız. Çünkü idrarın kanlı olması, sık sık yapıyor olması, sık sık yapıyor olması, koyu renkli olması bunların hepsi genellikle idrar yolu enfeksiyonları ile alakalı bir bulguya işarettir. Burada da işte hani e, idrar yolunda bir yangı varsa ya da işte bir enfeksiyon varsa bunun ortadan kaldırılması ile alakalı bir medikal tedavi şekli uygulanması lazım. Sonda takılması gerekebilir ya da bir antibiyotik e, tedavisiyle bu işi çözmeye çalışılıyor olabilir. Eğer ki depresyondan ileri gelen yani bu e, duygusal bir stres ya da işte davranışsal bir bozukluktan ileri gelen bir durum varsa Buna yönelik antidepresanlar kullanılabilir. Hafif bir şekilde geçiyorsa yani ilk defa başladığı ve buna dair bir önlem almaya çalışıyorsanız bu buna da hani doğal olarak sakinleştirici bitkiler olabilir. Bunları kullanabilirsiniz ya da başka şunu yapabilirsiniz. İdrar yollarındaki biz genellikle hani hep kuru mamayla besliyoruz kedilerimizi. Bu da su oranları düşük olan kedilerde aşırı derecede ortaya çıkan vakalar olmakta. Bu sebeple konserve türündeki mamalara yönelmeniz daha uygun bir seçenek olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kafanıza takılan bir soru varsa mutlaka bize yorum kısmından belirtiniz veya veterinerhekimliği.com sitesi üzerinden yazabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.